这儿有一块石碑。
人多，已经把我们包围了，硬冲是冲不出去的。那怎么办？我们先坚持住，鬼子是不敢贸然过来。叶总寨主，叶司令，你说的那个特遣队，已经被我们包围了。啊，包围了？对，哈哈，就在格格木那儿。我已经下令，尽量要活捉。他们只有四个人，都是女的，个个年轻漂亮。你都认识？对。在南平城，我们已经打过几次交道。他们悄悄地跟进大峡谷，以为我不知道。哼，他们还跟我玩这个。啊，哎，啊，行。咱拼吧，队长，拼吧，拼一个够吧，拼俩赚一个。不行，我们在明处，敌人在暗处，硬干只有吃亏。我们再等等，快快，队长，快！是谁呢？孙二娘，是孙二娘。孙寨主，令队长，孙寨主，你怎么知道的？这不，霞姑，霞姑，你怎么知道？我在红石寨，岗村正在那儿。咱杀过去，杀死那小鬼子。不行，鬼子人多，咱们不能硬拼。再说了，和红石寨，咱们不能自相残杀。队长，岗村的老窝虚心惯，还空虚着吗？对。这倒是个机会，孙寨主、嗯，你带了多少人？我是全寨子都出动，百十来号人吧。好，孙寨主，你带人到红石寨，虚张声势，记住，千万不能动真刀真枪。你的意思是说，我带着人去红石寨吸引鬼子的注意力，你们去掏虚青过他们的老窝？嗯，吉米，你和孙寨主一起去。夏姑，狗子都伤好了吗？好了，好，回去叫上狗子，咱们一块儿去虚清观。嗯，好，走。哈哈，把东西拿上来。请把它换上。谢谢。等等，将军，这是进大峡谷的唯一途径。
重型装备。定不行，就是进来了，也没有用武之地呀、啊。我已经有考虑了，走，到前面看看。行，鬼子的重型武器装备根本进不来。嗯，是这样。走，咱们再到前面去看看。先看了，过了这一段，还有刚才那一段，其他地方问题不大。下点功夫，整修一下就可以了。你是说要修路啊？对，总司令部给我的指令，就是要控制大峡谷，打通开往大峡谷的通道，为大日本皇军大规模的西进做好准备。将军的目的好像是为了一批文物和珍宝，这那是陆军参谋总部给我的特殊任务。你不要忘记，我们挺进队是直属于陆军参谋总部的。对于在中国的总司令部，我们只是协同作战，明白吗？在下明白。那边看看。这条道你熟吗？太熟了，我呀，每一块石头都知道。像这样不能通车的路段，有几处？不多，也就四五处。也就是说，只要把这四五处打通，汽车就能通行了。对，是这样。队长，这里绝对是打埋伏的地方。看这地形。什么先进武器，什么王牌特战团，在这里根本施展不开，只有挨打的份儿。说的不错，可我们只有几个人，敌人是一个特战团，有上千号人，我们能打吗
不是还有黑猛寨孙二娘的人，青龙寨阿巴尼的人吗？对啊。队长，这里绝对是打埋伏的地方。看这地形，什么先进武器，什么王牌特战团，在这里根本施展不开，只有挨打的份儿。说的不错，可我们只有几个人，敌人是一个特战团，有上千号人，我们能打吗？不是还有黑猛寨孙二娘的人，青龙寨阿巴尼的人吗？对啊。队长，快下决心吧。虾姑他们不知道怎么样了。我想提醒将军，这一带绝对是打埋伏的好地方。敌人要是在这里打埋伏，我们怎么办？就特遣队那几个人，打什么埋伏？想当年，就是他们几个寨子的人联合起来在这里打埋伏，把晋山清江的政府军一个团打得七零八落，狼狈而逃。此后，再也没有军队。敢进入大峡谷啊！我非常清楚这段历史，所以从一开始我就没有打算调动大批的军队。我把工作的重点放在笼络那三个寨主的身上。将军这步棋真是高招。将军不愧是中国通，是精通《孙子兵法》的专家。《孙子兵法》不是说“上兵伐谋”吗？将军略施小计，就把这大峡谷拿下了。哈哈，光季，你这是在恭维我呀，还是在讽刺我呀？小小的特遣队，就打乱了我的计划，把我搅得乱七八糟，让我损失了二十几个骨干精英。特战团一来，不就好了吗？这也是卑微无奈，才出此下策呀。我现在最担心的，还是这几个山寨的山民。除了黑猛寨的孙二娘，那两个寨子不都拿到我们手里了吗？嗯，我不放心啊。不过，叶赫拉已经到了徐清观，急着要见将军。啊，一定是有重要的事情，回去。走，回去。司令，听我的指挥。哦，确实是好消息、啊。好，我们里面谈。
往下走，下面是什么？天坑。天坑，对，天坑，就是很深很大的一个坑，里面有花草、树木、鸟兽，还有河呢，河里还有鱼。叶夫人就把那宝贝藏在这下面。叶夫人的丫鬟是这么说的，这怎么下呀？往这儿，对，在那块石头。这个孙二娘怎么这么快就转向了呢？她害怕了。我跟她说，皇军的特战团马上就要开进大峡谷，冈村将军发誓要报仇雪恨，要把反对皇军的人通通杀掉，她就害怕了。叶司令，嗯，据我所知，这个孙二娘可是天不怕地不怕，死也不怕的。你这么一说，她就害怕了。这可有点奇怪呀、啊！啊，道长，你不知道，我还有话呢。我说，冈村将军下令，只要是女人，一律先奸后杀，尤其是孙二娘。捉到了先奸，然后是齐木驴，让他慢慢的死掉。<笑>好，齐木驴，嗯，哎呀，这是中国古代对女人最残酷、最有趣的一种刑法，啊。中国人在这一点上还是富有创造力的，不过其他方面就一塌糊涂了。你的大大的聪明，你的大大的立功，太君栽培，这是皇军的福气。你以后的任务主要就是对付国军的抗日特遣队。是。发现他们的踪迹，立即向我报告。是，太君，那我就先告辞了。晚安。啊、那件事进行的怎么样了？这个，我一直向夫人求情，可他求情。你向一个女人求情，嗯，用你们中国人的话说，堂堂的男子汉大丈夫，怎么可能向一个女人求情呢？啊，你就没有想过其他的办法吗？嗯，其他办法。还不明白，刚才将军不是说了吗？中国人折磨女人的办法很有创造力啊！哦，我明白了，明白了，明白就好，你去吧。<笑>好消息啊！给下三寨归一了，我们没有后顾之忧了。<笑>嗯，我也要调整我们的作战方案。来人，嗨！将军，给特战团发报。让全团立即停止向大峡谷方向开进，工兵分队、特工分队继续开进，其他的撤回原地待命。嘿，到了。
就是天坑。对，这里面好大地方呢，走。怎么看起来像热带雨林呢？这就是热带雨林。这个天坑是地球的凹陷地带，由于特殊的地理条件，造成了特殊的小气候。常年的温度和湿度高于外面，也独立于外面，才有了这些特殊的植物和动物。你们看，这些树木花草在外面都是看不到的。走。小心点啊！哎，哎，这花有毒，能毒死人！骗人吧？这花多好看呀、啊！我看看，我不骗你，这花叫狼毒花，它的枝叶有毒。我们山里人把它的枝粘在箭上，就制成了毒箭，厉害的很呢。不管是人是兽，中箭呀、啊，三不死。哦，狼毒花，听这名字就吓人。不能碰，这草不会也有毒吧？对，这草叫麻风草，人要是沾上它，就会发疯，一个劲儿的傻笑，又蹦又跳，不吃不喝，最后渴死饿死。是这样吗？妈呀，这也太可怕了吧！来，往这走。小姑，这是什么声音啊？这是河水的声音。奇怪，这地方还有河。对，咱过去看看呀。好，走。嗯。这水流到哪里了？不知道。肯定有地下暗河流到外面。这儿还有没有其他的出口？没有，就我们来的那头。那也就是说，下到这天坑里，如果没有人领，根本就出不去。对，咱们还是回吧。队长要等急了。令队长派我们找这么一个鬼不下蛋的地方，到底是什么意思？令队长啊，应该有一个新的作战计划了。走，原路返回。叶赫拉把夫人给关起来了，逼她说出几件古勇的下落。以前她对夫人可从来不是这样的。是啊，就是啊。那我先走了，你快想想办法啊。好这里是南平城，这里是池河大桥，这儿就是灵山大峡谷。穿过灵山大峡谷，就到了中原腹地。鬼子的战略意图，很明显的。令队长，不能眼睁睁的看着鬼子的大部队开进大峡谷，真不知道这上峰是怎么考虑的。队长
。古话说：“将在外，军命有所不受”嘛。别乱说。兵队长，叶赫拉把他的夫人关起来了。为什么？逼他说出几件古董的下落。夫人说了吗？他坚决不说。叶赫拉便折磨他。他的丫鬟说：“以前叶赫拉从来不敢对夫人毕恭毕敬，唯命是从。”可现在却一反常态，还说要把夫人给休了呢。哼，果然如此，不出所料啊！岗村真的是要下狠手了。哎，霞姑他们该回来了吧？把这个发出去。喂，明白。是。还有你，秦凤牙方面的情况应该发过来了，注意收报啊。是。嗯，先来电报。你的这份通知发两遍。马上把这个发出去。啊、别忘了。刚才说的天坑的情况非常好，很快就会有用。鬼子的大部队就要开进来了，是打呀还是不打呀？丁队长，总部截获了岗村的密电，特战团不来了。进入大峡谷的只有一个工兵分队和一个特工分队。岗村改变了计划，这是为什么呢？这特工分队显然是对付我们的。或者说，就是为了那批文物珍宝。嗯，非常正确。那工兵又是干什么的？工兵嘛，就是修工程的。可是大峡谷又有什么工程呢？嗯、我知道，修路。修，修路。对，鬼子要修通大峡谷的通道，让它能够通行车辆，以便大型的武器装备。和大批的作战部队能够顺利的通过。进来的鬼子不多，打吧！打队长！不，我命令，现在休息，都睡觉去。执行命令。那队长，我干嘛呢？哎，夏姑，你去一趟孙二娘处，让她今天晚上好好请请叶赫拉。记住，一定要把叶赫拉给灌醉。好，我去了。那我呢？狗子，今天晚上你去一趟青龙寨，找一下阿巴尼。今天晚上，让他到孙二娘处，好好陪陪叶赫拉。好，那我去了。队长，今晚有行动了，睡觉睡觉。叶总寨主，叶司令到。哎，来了，叶总寨主。叶司令，二位寨主，我来晚了，让你俩久等了。哎，来，快请进。嗯，两位兄弟那边请。来，嗯，哎，好。司令，请上座。坐，司令坐。二娘，今天这不过年不过节的，你请的什么客呀？司令，我今天不是请客，是请罪。请罪？嘿嘿嘿，请什么罪啊？以前是我多有得罪，特别是您荣升了总寨主、司令之后，多有不公啊！今天就算是我的请罪酒。过去的事情不提了。现在你们不都愿意归我管，听我的话了吗？哎，咱都成自家人了。
，还客气什么呀？啊，还有一层意思，啊，就是希望司令能在岗村太君面前为我们多美言几句。哎，对对对对，哦，那是，那是，哎哎哎，来，喝酒，来来来，司令，请来。陆军参谋总部支持我的行动，在华的总司令部也肯定了我的计划。我的心血没有白费啊！工兵分队和特工分队天亮就可到达，我的计划明天就可以实施了。哼，实在是让人高兴啊！啊！<笑>这是将军的威严，也是将军的智慧。中国人胆子小小的，脑子愚蠢的。队长，他俩能行吗？人家都不行，就你自己行。那个叶赫拉可不是个省油的灯啊！那不是还有霞姑和孙二娘他们吗？他们最熟悉叶赫拉。来来来，大爷，司令，小心，小心！哎，总站长，人我给你送来了，我我把你说话算话啊！你在哪儿呢？在车里呢。这个您放心，司令。阿寨主不敢骗司令。哎，是啊，是啊。嗯、好，嗯，谅你啊吧，你，你孙二娘，你们也不敢。那是那是，不敢。我们哪敢骗您呀，司令？咱去看看新娘子吧。看看，看看。孝敬我，哎，应该的，应该的。哎，哎，阿巴尼，哎，你可立了大功啊
你说傅松二娘也跟随我，好，好啊！他孙二娘不听总寨主的，他想找死啊！啊！哈，说的对，哎，哎，这话说的对，哎，说，你有什么事儿？孙寨主，那我们就先走一步了，接下来就看你的了。好，你们快走吧，请保重，慢点。司令，不好了，夫人，夫人跑了。跑了？他们跑哪儿去了？哎，总司令，他如果跑到国军那儿，跟我们作对怎么办？是啊，那皇军也不会放过我们呀。哎，不要慌！阿寨主啊，孙寨主，你们先回去。二位不要声张。你们先派人把峡谷的通道给我封锁起来。明天一大早开始搜山，看他能跑到哪儿去。是是。嗯，走。慢点，小心，小心点。哎，司令，小心！哎哎，慢点啊！哎呦，小心，小心，小心！小心哎，你，你，回去吧。司令，新娘子还等着你呢。那就不打扰司令了。我们先告辞了。哎，走吧，走吧。哎，好。司令，今儿晚上你归我了。司令，司令，司令，哎，你怎么了，司令？有刺客，有刺客，搜！是是。
你送给我了，你夫人呢？哎，被抗日特遣队带走了。你看这个。对不起，夫人，惊扰你了。你们，你们是什么人？我们是抗日特遣队的，这是我们的令队长。夫人，我们知道你和你的丈夫叶赫拉不一样，所以，我们把你救出来，咱们一起打鬼子。他，他是个骗子，是个大混蛋。他骗了我，骗了我们整个家族，还祸害大峡谷三个寨的百姓。你们不可以饶了他。夫人，我没有看错你。叶赫拉勾结鬼子，到底是为了干什么？你慢慢跟我说说。好，这个畜生。长村将军，工兵分队分队长向您报道。好，报告起来。报告，冈村将军，特工分队分队长向您报道。嗯，来，你们看地图。这儿，大峡谷，我们的位置。看，这边呢是灵山，是中国人的地盘。这边是我们的地盘。嗯，工兵分队要把这里和这里打通，明白了吗？特工分队要迅速的渗透这里。这个岗村原来就是为了那块传国玉玺啊。对，他前几年就在这里活动，一直打着商人的旗号。嗯，岗村为了这块玉玺，找遍了大半个中国。嗯，今天。终于找到你这儿来了，这个狡猾的中国土，就是啊！报告队长，说，鬼子新调来的特工分队和工兵分队已经到了。好，准备行动。是。马上行动，把这几个隘口给我炸开，要保证我们的汽车还有大炮能够顺利通过。嗨，你的任务。是对付抗日特遣队，马上行动，全面搜捕。带进来，嗨，太君，叶赫拉，说，怎么回事？我，我也不知道怎么回事啊。你夫人交代那批珍宝在哪里了吗
？没有，他死活也不肯交代。那特遣队为什么要弄走你的夫人？这个我也不知道啊。不知道？哼！叶总寨主，叶司令，你连自己的夫人？都看不住吗，将军？都怪我，是我不好。那两个债主可靠吗？可靠，他们都听我的。听你的？叶赫拉，你上当了。他们表面上讨好你，请你喝酒，在背后。和抗日特遣队勾结，弄走你的夫人，是这样吗？这个，这个，要不，就是你，叶赫拉，心怀鬼胎，暗地里跟他们勾结。啊！不不不不，不是啊，将军大人，小的不敢，小的没有啊。叶总寨主，叶司令，考验你的时候到了。那三个寨子都听你的，是吧？对，都听我的。嗯，好。调动你的全部人马，把你的夫人给我找到，把那几个抗日特遣队的人给我找到。是。不到，我砍你的脑袋！是。你发现了抗日特遣队，在哪里？在一家神秘的茅屋里。好，命令特工队马上包围歼灭。